அன்பு ஊடக நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இரண்டு நாள் கோவை மற்றும் நீலகிரி எங்கள் கட்சி நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் தமிழ்நாடு பேட்மிண்டன் அசோசியேஷன் சார்பில் நிகழ்ச்சிகளை கலந்து கொள்ள வருகின்றோம் கோவை மாநகரத்தில் சரியான முறையில் குடிநீர் வழங்கவில்லை பத்து நாள் பதினைஞ்சு நாளுக்கு ஒரு முறைத்தான் பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்கப்படுகிறது அதுவும் தூய்மையான நீரை வழங்க இங்கிருக்கின்ற அதிகாரிகள் மறுக்கிறார்கள் கோவை மாநகரம் அத்தோனை சாலைகளும் பழுதடைந்துவிட்டன போக்குவரத்து அதனால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது ஒரு பக்கம் மெட்ரோ வேலை வேலை திட்டங்கள் மற்றொரு பக்கம் எல்லாம் தரமற்ற சாலைகள் போட்ட காரணத்தால் இந்த நிலைக்கு இன்று கோவை மாநகரம் மாறியிருக்கிறது ஒரு காலத்திலே கோவை என்றாலே இங்கே அதிக மக்கள் வர வேண்டும் என்ற நோக்கம் இருந்தது ஆனால் இப்போது கோவையிலிருந்து மக்கள் வெளியேறுகின்ற ஒரு சூழல் பல காரணங்கள் ஒரு பக்கம் ஒப்பந்த தொழிலாளர்களுக்கு நிரந்தர வேலை இல்ல ஊதியம் வழங்கப்படாத காரணத்தால் அவர்கள் ஒரு பக்கம் போராடி கொண்டிருக்கின்றார் இப்படி அழகான ஒரு நகரை மாற்றிக்கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சூழல் வந்திருக்கிறது அரசு நடவடிக்கை உடனடியாக எடுக்க வேண்டும் முதலமைச்சர் அவர்கள் கோவை மாநகரத்துக்கு சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும் தொடர்ந்து இந்த தடாகம் பகுதியில் இயற்கை வளங்களை கொள்ளையடித்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சூழல் அதன் பிறகு பாட்டாளிமல் கட்சி சார்ந்த எங்கள் நிர்வாகிகள் உள்ளிட்ட பலர் எல்லாம் அங்கே பல போராட்டங்கள் நடத்தி பிறகு நீதிமன்றம் அதற்கு தடை விதித்த பிறகு ஆனாலும் அங்கே கொள்ளைகள் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறார் வருகின்ற ஜனவரி மாதம் ஏழாம் தேதி எட்டாம் தேதி தமிழக அரசு சென்னையிலே உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு நடத்த திட்டமிட்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் அதற்கு முன்பு தமிழ்நாட்டில் உள்ள தொழிற்சாலைகளை தக்க வைக்க வேண்டும் இந்த கொரோனா பெருந்தொற்றுக்கு பிறகு கோவை பகுதி மட்டுமில்ல தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஐம்பது விழுக்காடு குறு சிறு தொழிற்சாலைகள் மூடப்பட்டிருக்கின்றன ஐம்பது விழுக்காடு அதற்கு இங்கே கோவை பகுதியில் கொங்கு பகுதியில் முக்கிய பல காரணங்கள் நூல் உலை உயர்வு ஜிஎஸ்டி பிரச்சனைகள் உள்ளூர் வேலை வாய்ப்பு பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் ஒரு காரணம் ஆனால் சமீபத்தில் காரணம் மின்கட்டண உயர்வு அதாவது இந்த ஓராண்டில் மட்டும் இரண்டு முறை மின்கட்டண உயர்வு தமிழக அரசு நடத்தியிருக்கிறது அது இல்லாமல் உச்ச மின்கட்டணம் வரும்பு அதாவது இந்த பீக் டேரஃப்னு சொல்வார் அது தேவையற்றது இரண்டு முறை இந்த ஓராண்டிலே மின்கட்டண உயர் உயர்வு உயர்த்தியும் அது இல்லாமல் அந்த உச்ச மின்கட்டணம் இருபத்தி ஐந்து விழுக்காடாக உயர்த்தியிருக்கின்றார்கள் அதில் பல போராட்டங்கள் நடத்திய பிறகு அது பதினைந்து விழுக்காடு குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது அவ்வளோதான் அதாவது பத்து விழுக்காடு குறைத்து இப்போ பதினைந்து விழுக்காடாக இருக்கும் இந்த மின்கட்டண உயர்வை திரும்ப பெற வேண்டும் இந்த உச்ச மின்கட்டண அது உயர்வை முற்றிலும் அகற்ற வேண்டும் அப்படி செய்தால்தான் தமிழ்நாட்டில் தொழில் நடத்த முடியும் இல்லை எத்தனை நீங்கள் உலக முதலீட்டாளர் மாநாடு நடத்தினாலும் ஒன்றும் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே தமிழ்நாடு வந்து ஏதோ ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் இண்டஸ்ட்ரி மாநிலமாக மாற்ற நிச்சயமாக அது முடியாது ஆனால் இதெல்லாம் முக்கியமான பிரச்சனைகள் மக்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இப்பொழுது சட்டமன்றத்திலே சிறப்பு கூட்டத்தொடர் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அதில் அரசு சொன்ன காரணம் ஆளுநர் அவர்கள் தமிழக சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட சட்ட மசோதாக்கள் அதை மீண்டும் தமிழக அரசுக்கு திருப்பி அனுப்பி வைத்துவிட்டார் என்றும் அதை மீண்டும் நிறைவேற்றி ஆளுநரிடம் அனுப்ப வேண்டும் அந்த நோக்கத்திற்காக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது என்று தமிழக அரசு சொன்ன விளக்கம் இன்னும் அந்த செய்தி இன்னும் வெளியில் வரல எத்தனை மசோதாக்கள் அதை மீண்டும் முன்வைக்கிறார்கள் அது இன்னும் தெளிவாக இன்னும் கருத்துக்கள் நம் வெளிவரவில்லை ஆளுநர் அவர்களும் முதலமைச்சர் அவர்களும் இருவரும் சேர்ந்து செயல்பட்டால் தான் தமிழகம் முன்னேறும் ஒரு பக்கம் முதலமைச்சர் ஒரு பக்கம் ஆளுநர் வெவ்வேறு பக்கம் இழுத்து கொண்டால் நிச்சயமாக பாதகம் தமிழக மக்களுக்கும் தமிழகத்திற்கும் தான் இது நான் பல முறை சொல்லியிருக்கின்றேன் ஆளுநர் அவர்கள் எந்த ஈகவும் இருக்கக்கூடாது நடுநிலையாக செயல்பட வேண்டும் ஒரு ஜனாதிபதி எப்படி செயல்படுகிறார்களோ அந்த அளவுக்கு ஆளுநர் செயல்பட வேண்டும் ஒரு நீதிபதி எப்படி செயல்படுகிறார்களோ அந்த அளவுக்கு நடுநிலையாக ஆளுநர் செயல்பட வேண்டும் தமிழக ஆளுநர் தமிழக மக்களினுடைய நலன் கருதி செயல்பட வேண்டும் அதே போன்று தமிழக மக்கள் தமிழக அரசு ஏதாவது தவறு செய்தால் நிச்சயமாக தட்டி கேட்பதற்கு அத்தனை அதிகாரம் ஆளுநரிடம் இருக்கிறது தட்டி கேட்கலாம் ஆனால் அதை தாமதப்படுத்தக்கூடாது உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கிறதா அதை திரும்பி அனுப்பி வைக்கணும் அது ஓராண்டு இரண்டு 
இரண்டு ஆண்டுகளை வந்து தாமதப்படுத்தி அதை தேக்கி வைக்கக்கூடாது அதனால் இது பாதிப்பு தமிழக மக்களுக்கு தான் அதனால் அந்த கண்ணோட்டத்தில் ஆளுநர் அவர்களும் தேர்வு செய்யப்பட்ட முதலமைச்சர் அவர்களும் ஒன்றாக செயல்படு செயல்பட வேண்டும் நேற்று செய்யார் பகுதியில் சிப்காட் நிலம் எடுப்பதற்காக கடந்த ஆறு மாதங்களாக அங்கே இருக்கின்ற மக்கள் போராடி வருகிறார்கள் மக்கள் ஏன் போராடுகிறார்கள் என்றால் அங்கே ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு ஏக்கர் முப்போகும் விளைகின்ற விளை நிலங்களை எடுக்க தமிழக அரசு திட்டமிட்டிருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு ஏக்கர் அந்த பகுதியிலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபத்தைந்து கிலோமீட்டர் தள்ளி ரெண்டாயிரம் ஏக்கர் அரசு தரிசு நிலம் இருக்கிறது அங்கே நீங்கள் சிப்காட் தொடங்குங்கள் சிப்காட்டை எதிர்த்து நாங்கள் எங்களுடைய கருத்து கிடையாது வளர்ச்சி வேண்டும் வேலை வாய்ப்பு வேண்டும் தொழில் வளம் வேண்டும் ஆனால் விவசாய நிலத்தை அழித்து தொழிற்சாலைகளை நாங்கள் உருவாக்குவோம் என்று சொல்வதெல்லாம் தப்பான ஒரு முன் உதாரணம் தப்பான கொள்கை முடிவு ஒரு சமீபத்தில் அன்னூரில் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஏக்கர் விளை விளை நிலங்களை அங்கே சிப்காட் நிலத்திற்கு நாங்கள் கையப்படுத்தி இருக்கின்றோம் என்று தமிழக அரசு அறிவித்தார்கள் அதை எதிர்த்து அதிமுகவும் பாஜகவும் கடுமையாக எதிர்த்தார்கள் இன்னும் பாஜக தலைவர் அங்கே சென் நேரடியாக சென்றார் உடனடியாக தமிழக அரசு அந்த திட்டத்தை ரத்து செய்தது அப்போ அன்னூருக்கு ஒரு நியாயம் செய்யாருக்கு ஒரு நியாயமா செய்யார் அங்கே ஏற்கனவே இரண்டு சிப்காட் அழகு நடைபெற்றிருக்கிறது அங்கே முப்போகம் விளைகின்ற இந்த மண்ணை அழிக்க வேண்டும் என்று நினைப்பதெல்லாம் ஒரு சரியான நிர்வாகத்திற்கு அழகு கிடையாது முதலமைச்சர் அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள விளை நிலங்களை நாங்கள் கையகப்படுத்த மாட்டோம் தரிசு நிலங்கள் அரசு நிலங்களை அங்கே நாங்கள் தொழிற்சாலை தொடங்குவோம் என்று ஒரு அறிவிப்பு வேண்டும் இல்லை என்றால் பாட்டாளி மகிழ்ச்சி அங்கே சென்று கடுமையான போராட்டம் நடத்த நாங்கள் தயங்க மாட்டோம் இங்கே மட்டும் இல்லை நெய்வேலி அங்கே என்எல்சி நிறு பிரச்சனையும் இதே பிரச்சனை தான் எட்டு வழி சாலை பிரச்சனையும் இதே பிரச்சனை தான் செய்யார் சிப்காட் பிரச்சனையும் இதே பிரச்சனை தான் இதை அரசு அந்த திட்டத்தை கைவிட்டு வேறு பகுதியில் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வறட்சி மாவட்டம் தொழிற்சாலை வேண்டும் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் தரிசு நிலங்கள் இருக்கிறது அங்கே நீங்கள் அங்கே சிப்காட்டை தொடங்குங்கள் யாரும் வந்து தடுக்க போவது கிடையாது ஆனால் விளை நிலங்களில் எந்த ஒரு வளர்ச்சியோ தொழிற்சாலைகளோ கொண்டு நிச்சயமாக அது வரக்கூடாது அதை பாட்டாளி மட்சி கடுமையாக எதிர்க்கும் அடுத்தது முக்கியமானது தமிழ்நாட்டில் ஜாதி வாரி கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் தமிழக அரசு அறிவிக்க வேண்டும் இன்னும் சொல்ல போனால் இன்று கூட்டத்தொடரிலே முதலமைச்சர் அவர்கள் அதை அறிவிக்க வேண்டும் என்ன தயக்கம் என்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை தமிழக அரசு தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சர்வேக்கும் சென்சஸுக்கும் பல வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது சென்சஸ் என்பது மத்திய அரசு தான் எடுக்க வேண்டும் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் சென்சஸ் ஆக்ட் படி சென்சஸ் என்பது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு மத்திய அரசு தான் எடுக்க வேண்டும் அதே போன்று ரெண்டாயிரத்தி எட்டு இந்தியன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆக்ட் படி சர்வே என்பது மத்திய அரசு எடுக்கலாம் மாநில அரசு எடுக்கலாம் உள்ளாட்சி மன்றங்கள் எடுக்கலாம் யார் வேணால் எடுக்கலாம் சர்வே பீகாரில் நடந்தது சர்வே அந்த சர்வே எடுத்து இப்பொழுது அங்கே பீகாரிலே இடஒதுக்கீடு அதிகப்படுத்தியிருக்கின்றார்கள் அந்த சர்வே ஜாதி வாரி கணக்கெடுப்பு சர்வே பீகாரில் நடத்தியது அது பீகாருடைய உயர்நீதிமன்றம் உறுதி செய்திருக்கிறது எந்த தடையும் கொடுக்கல உச்ச நீதிமன்றமே எந்த தடையும் கொடுக்கல அப்போது நீங்கள் சமூக நீதியும் பேசுகிறீங்க தமிழ்நாட்டில் சமூக நீதியும் பேசுகிற திமுக என்ன என்ன உங்களுக்கு தயக்கம் சட்டம் தெளிவாக இருக்குது மக்களும் இது இருக்கு இதை விரும்புகிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொன்றுல கடைசியில் இந்தியாவில் ஜாதி வாரி கணக்கெடுப்பு வெள்ளையர்கள் எடுத்தார்கள் அதன் பிறகு ஜாதி வாரி கணக்கெடுப்பு இல்லாமல் சமூக நீதி பேசுவதற்கு உங்களுக்கு தகுதி கிடையாது இதை நாற்பது ஆண்டு காலமாக எங்களுடைய மருத்துவர் ஐயா அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் எத்தனையோ முதலமைச்சர்களை பார்த்து சந்தித்து வலியுறுத்தி போராட்டம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இப்பொழுது உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தும் இது எங்களுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று சொல்வதெல்லாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது பிறகு பீகார் மாநிலத்தில் எப்படி நடத்தினார்கள் கர்நாடகாவில் எப்படி நடத்தினார்கள் ஆந்திராவில் எப்படி நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஒரிசாவில் எப்படி நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் தெலுங்கானாவில் அறிவித்திருக்கின்றார்கள் ராஜஸ்தான் அறிவித்திருக்கின்றார்கள் மத்திய பிரதேசம் அறிவித்திருக்கிறார்கள் இப்படியெல்லாம் அறிவித்திருக்கிறார்கள் ஏன் குறைஞ்சதே உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அறிவிப்பாவது வெளி வரட்டுமே சமூக நீதி மாநாடு நடத்தினா போதுமா சமூக நீதின்னு பேசினா போதுமா அதை நடைமுறைப்படுத்தணும் அதற்கு அடித்தளமே சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு தான் சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு என்பது ஏதோ எத்தனை சாதி இருக்கிறது அது எத்தனை பேர் ஜாதியில் இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் கிடையாது 
தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து சாதிகளும் குறிப்பாக ஒரு தோராயமாக ஐநூற்றி நாற்பது சாதிகள் சமுதாயங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருப்பதென்றால் ஐநூற்றி நாற்பது சமுதாயங்களும் அதை எண்ணிக்கை எடுத்து அந்தந்த சமுதாயம் எந்த நிலையில் இருக்கிறது எந்த சமூக பிந்தைய நிலையில் இருக்கிறது அந்த சமுதாயத்தில் உள்ள மக்கள் வீடு இருக்கிறதா என்ன குடிசைகள் இருக்கின்றார்களா வேலை வாய்ப்பு இருக்கிறதா எத்தனை பட்டதாரிகள் இருக்கிறார்கள் குடிநீர் வழி இருக்கிறதா கழிப்பறைகள் இருக்கிறதா சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனையா இதெல்லாம் கணக்கெடுப்பு நடத்தி அந்த சாதிகளுக்கு கூடுதலாக அவர்களுக்கு திட்டங்களை செயல்படுத்த வேண்டும் குறிப்பாக இப்போ நரிக்குறவர்கள் இருக்கின்றார்கள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அத்துணை நரிக்கரு நரிக்குறவர்களும் அவர்கள் எந்த நிலையில் இருக்கின்றார்கள் என்று அவர்களுக்கு சிறப்பு திட்டங்கள் கொண்டு வர வேண்டும் இதுதான் உண்மையான சமூக நீதி பின்தங்கியில் உள்ள சமுதாயங்களை முன்னேற்றுவது தான் சமூக நீதி அதற்கு அடித்தளமே சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு அவங்க எந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்று கண்டறிய வேண்டும் அதை கூட நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் என்று முதலமைச்சர் அமைதியாக இருப்பது எங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது தொடர்ந்து இதை பாமக தொடர்ந்து கையில் எடுக்கும் தேவைப்பட்டால் கடுமையான போராட்டங்களை நடத்த தயங்க மாட்டோம் இது சம்பந்தமாக அனைத்து கட்சிகளை சார்ந்த தலைவர்களை சந்திக்க திட்டமிட்டிருக்கின்றோம் அது இன்னும் சொல்லப்போனால் முதலில் முதலமைச்சரை சந்திக்க திட்டமிட்டிருக்கின்றோம் அனைத்து கட்சிகள் அனைத்து இயக்கங்களை சார்ந்தவர்களெல்லாம் சந்தித்து தமிழ்நாட்டில் அழுத்தம் கொடுத்து தமிழ்நாட்டிலே சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்த முதலமைச்சர் அறிவிக்க செய்வோம் எனக்கு இந்த சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரிலே முதலமைச்சர் அவர்கள் தமிழ்நாட்டிலே சாதிவாரி மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்துவோம் என்ற அறிவிப்பு அது வர வேண்டும் இது சம்பந்தமாக எங்களுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அது பேச திட்டமிட்டிருக்கின்றார்கள் ஆளுநர் பொறுப்பு என்பது அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு அரசியல் சாசன பொறுப்பு கான்ஸ்டியூஷனல் போஸ்ட் அது அதுக்கேற்ப ஆளுநர் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் எந்த கட்சியை சார்ந்தவரோ அதை பற்றி கவலை கிடையாது அவர் கட்சியை சார்ந்தது அவர் இயக்கத்தை சார்ந்தவர் அந்த கொள்கையை கடைபிடிக்கக்கூடாது எந்த கொள்கையும் ஆளுநர் பேசவும் கூடாது இப்போ ஜனாதிபதி அவர்கள் ஏதாவது பேசுகிறாங்களா எந்த கட்சியோ அவங்க ஒரு கட்சியை சார்ந்தவர்கள் ஆனால் அந்த கட்சியை சார்ந்த கொள்கையோ வார்த்தைகளோ எதுவும் பஸ் பேசுறது கிடையாது அந்த நிலையில் தான் ஆளுநரும் இருக்கணும் ஆனால் சில நேரத்தில் ஆளுநர் வந்து அதை மீறி அது பேசுவது தான் தவறு அது இல்லாமல் தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு தடையாக ஆளுநர் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா இப்போ எத்தனையோ மசோதாக்கள் நிர்வையில் இருக்கிறது ஏன்னா இப்போ பஞ்சாப் மாநிலமோ உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கிறார்கள் தமிழகமோ உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கிறது கேரளா மாநிலமோ உச்ச நீதிமன்றம் சென்றிருக்கிறார்கள் அது சென்ற பிறகு தான் ஏதோ இப்போ பத்து மசோதாக்கள் வந்து திருப்பி அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது ஏன் இது முன்கூட்டியே அனுப்ப வேண்டும் ஆளுநருக்கு திருப்பி அனுப்புவதற்கு எல்லா தகுதியும் இருக்கிறது எல்லா அதிகாரமும் இருக்கிறது ஆனால் ஒரு முறை திருப்பி அனுப்பிவிட்டு மீண்டும் தமிழக அரசு திருப்பி அனுப்பினால் நிச்சயமாக அதை நிறைவேற்ற வேண்டும் வேறு வழி கிடையாது நிச்சயமாக தடையாக இருக்கக்கூடாது இது நான் பல முறை சொல்லியிருக்கிறோம் இருவரும் சேர்ந்து செயல்பட வேண்டும் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசும் ஆளுநரும் ஒன்றாக இணைந்து செயல்பட வேண்டும் இது அரசியல் இல்லாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ தமிழ்நாட்டில் அந்த நிலையில் தான் இருக்கிறது அந்த நிலையில் தான் இருக்கிறது அதனால் தமிழ்நாட்டுக்கு பல பாதகமான ஒரு சூழல் இருக்கிறது இப்போ கோயம்புத்தூரில் எத்தனையோ முறை அதுதான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் நான் ஆளுநர் நடுநிலையாக செயல்படணும் சில நேரத்தில் வந்து ஆளுநர் வந்து அப்படி நடுநிலையாக செயல்படலைன்னு நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் நான் அதனால் நடுநிலையாக செயல்பட வேண்டும் ஆளுநர் அதுதான் ஆளுநருக்கு அழகு ஆளுநர் அரசியல்வாதி கிடையாது அரசியல் சாசன பொறுப்பில் இருப்பவர் அதில் மனதில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் இங்கே அரசியல் அர ஆளுநர் அரசியல் பேசினார்னா அரசியலில் பேசிக்கிட்டு அரசியல் நடத்தினார்னா தமிழ்நாடு மக்களுக்கு தான் பாதகம் அது சென்னையில் நான் சென்னையில் தான் இருக்கிறேன் அப்படி ஒரு சூழல் எனக்கு தெரியல வசதிகள் இருக்கிறது அவ்வப்போது எங்கேயாவது பிரச்சனை என்றால் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் உடனடியாக அதை அது அந்த பிரச்சனையை தீர்க்கிறார் அந்த வகையில் எனக்கு வந்து ஒரு குறைபாடாக நான் இது வரைக்கும் நான் பார்க்கல நான் சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் மெடிக்கல் கம் கமிஷன் என்எம்சி வந்து அவங்க ஒரு தடையை வந்து அறிவித்தார்கள் ஒரு இரண்டு மாதத்துக்கு முன்பு என்னென்னா ஒரு மாநிலத்தில் வந்து பத்து லட்சம் மக்கள் தொகையை வந்து நூறு எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் தான் வைத்திருக்க முடியும் அந்த கணக்கு அந்த கணக்கின்படி பார்த்தா தமிழ்நாட்டில் வந்து ஏழாயிரத்தி இரநூறு தான் நமக்கு வந்து தகுதி இடங்கள் தகுதி ஆனால் பதினோராயிரத்தி ஐநூறு இருக்குது எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கு அப்போ அந்த தடை கொண்டு வந்தாங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் அடுத்த ஆண்டிலேருந்து எந்த புதிய மருத்துவக் கல்லூரியும் தொடங்க முடியாது எம்பிபிஎஸ் எண்ணிக்கையும் அதிகப்படுத்த முடியாது இதை நான் அந்த கருத்தை அப்போ வந்த நேரத்துலேயே முதல் முதல் அறிக்கை விட்டது நான் தான் அதன் பிறகு தொடர்ச்சியாக அறிக்கை விட்டது சமீபத்தில் பிரதமருக்கு நான் ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கேன் இது உடனடியாக நீங்கள் தலையிடணும் நாலாந்தேதி நவம்பர் நாலாந்தேதி பிரதமருக்கு ஒரு கடி
மெடிக்கல் எஜுகேஷன் ஷுட் பி நீட் பேஸ்ட் நாட் பாப்புலேஷன் பேஸ்ட் அப்புறம் சில கருத்துலாம் சொன்னேன் மோடி அவர்களுடைய கொள்கை என்னென்னா தமிழ் இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களில் மருத்துவக் கல்லூரி தொடங்கணும் தமிழ்நாட்டில் ஆறு மாவட்டங்களில் மருத்துவக் கல்லூரி இல்லை இந்த ஆறு மாவட்டத்தில் உள்ள மா மக்கள் வந்து இந்த என்எம்சி கொள்கையால் பாதிக்கப்படுவார்கள் பிற்காலத்தில் ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு போனோன்னா நூறு கிலோமீட்டர் நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் பயணம் செய்ய வேண்டும் அப்போ இது ஒரு பாதகம் வரும் அது இல்லாமல் ஒரு மருத்துவக் கல்லூரியில் எம்பிபிஎஸ் மட்டும் கிடையாது அதில் பிஜி இருக்குது நர்சிங் இருக்குது ஃபிசியோதெரப்பி இருக்குது இப்போ வேறு வேறு பேராமெடிக்கல் கோர்சஸ் இருக்குது எல்லாமே தேவைப்படும் இந்தியாவில் இன்றைக்கி பத்தா பத்து லட்சம் மருத்துவர்கள் தேவைப்படுகிறது இந்தியாவில் இருபது லட்சம் செவிலியர்கள் தேவைப்படுகிறது இப்போ ஒரு உதாரணம் சைக்காட்ரிஸ்ட் இருக்குது மனநிலை தத்துவர்கள் இப்போ இந்தியாவில் பதினாலு விழுக்காடு மக்கள் வந்து ஏதோ ஒரு மனநல பிரச்சனை இருக்குது பதினாலு விழுக்காடுன்னா ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் அப்போ நீங்கள் எண்ணிக்கையில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபது கோடி வரும் இருபது கோடி மக்கள் மொத்தம் எத்தனை சைக்காட்ரிஸ்ட் இந்தியாவில் இருக்கிறாங்கன்னா பதிமூணாயிரம் தான் அந்த பதிமூணாயிரம் பத்தாயிரம் பேர் வந்து நகரத்தில் இருக்கிறாங்க அப்போ இதெல்லாம் அதிகமாக தேவைப்படுகிறது இதெல்லாம் அப்போ இதெல்லாம் நம்ம மனதில் வைத்து இல்லை இங்கே இந்த பக்கத்தில் இதை தொடங்கக்கூடாது பீகாரில் ஒரிசாவில் மட்டும்தான் தொடங்க முடியும் அப்படிலாம் சொல்கிறதுல அது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என் கடிதத்தை அப்புறம் பிரதமர் அவர்கள் வந்து நான் அவங்க கடிதம் பெற்றிருக்கின்றேன் என்றெல்லாம் பதில் சொல்லிவிட்டு இப்போ சமீபத்தில் இந்த என்எம்சி வந்து அவங்களுடைய அறிக்கையை வந்து திரும்ப பெற்றிருக்கிறார் அதனால் இதை நாங்கள் வரவேற்கிறோம் அதாவது எங்களுடைய மருத்துவர் ஐயா அவர்கள் கட்சி தொடங்குவதற்கு முன்பாகிலிருந்து மதுவை தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஒழிக்க வேண்டும் என்று எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான போராட்டங்கள் நடத்தியிருந்தார் ஆர்ப்பாட்டங்கள் வழக்குகள் நீதிமன்றம் சட்டமன்றத்தில் நாடாளுமன்றத்தில் எத்தனையோ அழுத்தங்கள்லாம் கொடுத்த பிறகு தான் இப்போ தமிழ்நாட்டில் எல்லா கட்சிகளும் நாங்களும் மது விளக்கு கொள்கையில் நாங்கள் கடைபிடிப்போம் இல்லை கொள்கை ரீதியிலே அதை ஏற்றுக்கொள்வோம் என்று ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கின்றார்கள் இப்போ இதுக்கு முன்பு இதை பற்றி பேசாத திமுக அதிமுக ஒன்றும் மற்ற சில கட்சிகள் கூட இன்றைக்கி நாங்களும் மது விளக்கு கொள்கையை நாங்கள் அதை ஏற்கின்றோம் என்ற வல் ந நிலைக்கு வந்திருப்பது காரணம் எங்களுடைய மருத்துவர் ஐயாவும் பாட்டாளிமல் கட்சி அது மா மாற்று கட்டு இருக்கார் அது தொடர்ச்சியாக நீதிமன்றம் சென்று பல வெற்றிகளை நாங்கள் பெற்றிருக்கின்றோம் அதாவது தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள மது கடைகளை மூட வேண்டும் என்று நாங்கள் பெற்ற பிறகு இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி ஓராயிரம் மது கடைகள் மூடப்பட்டன தமிழ்நாட்டில் மூவாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தோரு மது கடைகள் தேசிய நெடுஞ்சாலை உள்ள மது கடைகள் மூடப்பட்டன ஏன்னா அதன் பிறகு தமிழக அரசு கடந்த ஆட்சியும் சரி இப்போ இருக்கிற அரசும் சரி வாசலில் நெடுஞ்சாலையில் வைக்காமல் பக்கத்தில் வாசலில் வச்சு மாற்றி நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க ஆனாலும் ஏழாயிரம் மது கடைகள் இருந்து தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி ஐயாயிரம் மது கடைகள் தான் இருக்கிறது ஆனாலும் அது அதிக அளவில் தான் நான் பார்க்கின்றேன் சமீபத்தில் தீபாவளியில் ரெண்டு நாள் மது விற்பனை அறுநூத்தி எழுபது கோடி இரண்டு நாள் மது விற்பனை ஏன் தீபாவளி அன்றைக்கி நீங்கள் மது கடையை மூடிட்டு போங்களேன் காந்தி ஜெயந்தி அன்றைக்கி மூடுறீங்களே ஏன் தீபாவளி பொங்கல் அப்போ மூடிட்டு போங்களேன் அல்ல ஆனாலும் தமிழக அரசுக்கு மது கடைகளை மூடுவதற்கு எண்ணம் துள்ளியும் கிடையாது மாறாக இவர்கள் புதிய கொள்கை முடிவு அதாவது பன்னாட்டு விளையாட்டு அரங்கில் மது விநியோகம் செய்யலாம் திருமண விழாவில் மது விநியோகம் செய்யலாம் பன்னாட்டு கான்ஃபரன்ஸ் அதில் ம விநியோகம் செய்யலாம் மது விநியோகம் செய்யலாம்லாம் ஒரு அரசாணை கொண்டு வந்தார்கள் அதை எதிர்த்து நாங்கள் நீதிமன்றம் சென்றோம் பிறகு அந்த திருமணத்துக்கு திருமணத்தில் மது விநியோகம் செய்கின்ற அந்த ஒரு அரசாணை மட்டும் வந்து திரும்ப பெற்றார்கள் இப்போ சமீபத்தில் கூட நீதிமன்றத்துக்கு வந்தது அந்த வழக்கு வந்தது அது விளையாட்டு அரங்கிலே மது விநியோகம் செய்யலாம்னு சொல்லி இப்போ இவங்க வந்து இவங்களோட நோக்கம் என்னென்னா சென்னையில் உள்ள எம்ஏ சிதம்பரம் ஸ்டேடியம் அது பெரிய பார் ஆக்கணும்னு எங்களோட நோக்கம் இப்போ நினச்சி பாருங்க அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதாயிரம் பேர் ஒரு விளையாட்ட கிரிக்கெட்டை பார்க்குறாங்கன்னா அதில் ஐம்பதாயிரம் பேரில் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பதாயிரம் பேர் மது போதையில் இருந்து அங்கே ஏதாவது அசம்பாவிதம் நடந்தால் யார் பொறுப்பதில்ல அதனால் இதெல்லாம் தப்பான தவறான இது இன்னொன்று பாட்டாளி மகள் கட்சி என்றுமே இதை எதிர்த்து கொண்டு தானே இருக்கிறது சட்டமன்றத்தில் கூட சமீபத்தில் நாங்கள் பேசியிருக்கிறோம் ஆங்காங்கே எங்கள் கட்சியை சார்ந்தவர்கள் தமிழ்நாடு முழுவதும் போராடி வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் எங்கள் கட்சியை சார்ந்தவர்கள் போராடி தான் நூற்று கணக்கான மது கடைகளை ஆங்காங்கே மூடியிருக்கிறார்கள் சமீபத்தில் கூட மத்திய அரசு வெளியிட்ட தகவல்கள் படி இந்தியாவில் அதிக சாலை விபத்துக்கள் தமிழ்நாட்டில் நடக்கிறது அதே போன்று நகர்ப்பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் அதிக சாலை விபத்து சென்னை நகரத்தில் ஆனால் சென்னை நகரத்தில் 
கடந்த ஆண்டிலிருந்து இந்த ஆண்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி ஐந்து விழுக்காடு சாலை விபத்துகள் குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று கமிஷன் சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் இந்த சாலை விபத்துகளுக்கு முக்கிய காரணமே மது இந்த மது கடையில் மூடினாலே சாலை விபத்துகள் குறைக்கப்படும் இப்போ சமீபத்தில் நடந்த விபத்துகள்லாம் இப்போது தீபாவளி அன்று மட்டும் அந்த ஒரு நாளில் மட்டும் இருபது பேர் தமிழ்நாட்டில் இறந்திருக்கின்றார்கள் விபத்துக்கள் அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு பன்னெண்டு பேர் வந்து மதுவால் அவங்க குடிச்சிட்டு தான் அந்த விபத்து நடந்திருக்கிறார் இது சாலை சரி செய்ய வேண்டும் அது ஒரு பக்கம் இருக்கிறது ஆனால் நம்ம ஊரில் அந்த ஒரு மனநிலைக்கு அதிகாரிகள் தெரியல ஒரு உதாரணம் யூகே எடுத்துக்க அங்கே ஒரு சின்ன விபத்து நடந்ததுன்னா உடனே அங்கே இருக்கிற நிபுணர்கள் கிட்டத்தட்ட அந்த சாலையை நிறுத்தி மறிச்சிடுவாங்க பிளாக் பண்ணிவிடுவாங்க பிளாக் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் அங்கே அழிவுனால் வருதா இல்லாட்டி வெளிச்சத்தில் நல்லா வருதா இல்லை வெளிச்சம் அதிகமாக எதிரில் வண்டிகள் வருதா இல்லை கொஞ்சம் சாலைகள் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லிப்பரியாக இருக்கா வழுக்கிறா இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு அறிக்கை கொடுத்து உடனடியாக சரி சரி பண்ணுவாங்க ஆனால் தமிழ்நாட்டில் அந்த ஒரே இடத்துல தான் பத்து வருஷமாக இரநூறு பேர் செத்துருப்பாங்க ஆனால் அதை பற்றி ஒன்றும் கண்டுக்கு போகிறதில்லை அதுக்கு ஒரு உதாரணம் தொப்பூர் கணவாய் இருக்குது தருமபுரியில் தொப்பூர் கணவாய் அதில் பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோமீட்டர்ஸ் நானூறு மீட்டர் இந்த நானூறு மீட்டரில் பத்து வருஷத்தில் நூற்றி எண்பது பேர் இறந்திருக்கிறாங்க பத்து வருஷத்தில் ஒரு வருஷத்துக்கு மன்னிக்கணும் மன்னிக்கணும் இந்த பத்து வருஷத்தில் ஆயிரத்தி எழுநூறு பேர் இறந்திருக்கிறாங்க ஒரு வருஷத்தில் அந்த நானூறு மீட்டருக்குள்ள நூற்றி இருபதில் நூற்றி முப்பது பேர் இறக்குறாங்க மீதி பேர் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் பேருக்கு வந்து கை கால் போயிடுது அந்த ஒரு இடத்துல ஆனால் இவ்வளோ போராட்டம் நடத்தியும் இவ்வளோ சொல்லியும் மத்திய அரசும் சரி மாநில அரசும் இன்றைக்கு வரைக்கும் நடவடிக்கை எடுக்கல ஏதோ சும்மா எடுத்துருக்காங்க இப்போ இருக்கிற தொழில்நுட்பம் எவ்வளோ இருக்குது மாற்று வழியெல்லாம் இருக்குதாங்க அதெல்லாம் விட்டுட்டாங்க இது பல முறை நானும் கட்காரிக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறேன் அவங்க ஆய்வு பண்ணாங்க இங்கே இருக்கிற மாநில அரசும் ஆய்வு பண்ணாங்க ஆய்வு தான் அனுப்பினாங்களோ ஆனால் மனித உயிர்கள் மேலே இவங்களுக்கு அக்கறை இல்லை தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஆண்டு மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினேழாயிரம் பேர் இறந்திருக்கிறாங்க சாலை விபத்துனால இறந்தது பதினேழாயிரம் ஆனால் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லட்சம் ரெண்டு லட்சம் பேர் வந்து கை கால் போய் அவங்க வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு அவங்க வாழ்க்கைன்னு அவங்க குடும்பம் வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு அந்த கண்ணோட்டம்லாம் இவங்க இப்போ பார்க்கறது இல்லை அது அதனால் ஆனால் இப்போ என்னென்னா சாலைகள் கொஞ்சம் வேகமாக வந்துடுச்சு வாகனங்கள் அந்தளவுக்கு வேகம் இல்லை ஓட்டுநர்களுக்கு அந்தளவுக்கு பக்குவம் கிடையாது ஓட்டுறதுக்கு அவங்க ரோட் சென்ஸுன்னு ஒன்று இந்தியாவில் வந்து பாகிஸ்தான் கூட இந்தியாவோட பெட்டர் ரோட் சென்ஸ் ஆப்கானிஸ்தானில் இருக்கிறவங்க கூட இந்தியாவோட பெட்டர் ரோட் சென்ஸ் இருக்குது இது வந்து ஆஃப்ரிக்காவில் உள்ள அந்த தேர்ட் வேர்ல்டு கண்ட்ரி இந்த கென்யா இத்தோப்பியா இந்த நாட்டில் உள்ள மக்கள் கூட நம்ம ஆளுங்களோட அதி பெட்டர் ரோட் சென்ஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு ஆனால் இவங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது எந்த பக்கம் போகணும் எந்த பக்கம் வரணும் எப்படி நின்று பிரேக் பண்ணணும் அதெல்லாம் எந்த தெரியாது அது ஒரு முக்கியமான காரணம் மது அருந்தது ஒரு முக்கியமான காரணம் இதையெல்லாம் நிச்சயமாக அரசு கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நாடாளுமன்ற தேர்தல் சம்பந்தமான பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய நிலைப்பாடு விரைவில் அறிவிப்போம் விரைவில் அறிவிப்போம் இன்னும் மூன்று மாதம் தான் இருக்குது தேர்தலுக்கு விரைவில் அறிவிப்போம்